How are you? I'm good. How are you? Good to see you after a long time. Sir, good to see you as well. क्या हो रहा है जिंदगी में? बस बस सर, just just going on. आप कैसे हैं? मैं I'm super यार, yeah. happy. Enjoying the lockdown, enjoying the sea, enjoying my scripts, my yoga, my television, my music. So many things together. It's yeah. a great time to spend for for introspective. Introspective, the future plans. Of course. Of course. No day-to-day -day tensions. No day-to-day tensions. You, 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 are, you are looking so fresh. Good to see you. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Yes. I was looking. I was looking forward to seeing you. I was looking forward to seeing you. And uh, sir, do you think that this, which is the way that this period of the corona, which is the time of the pandemic, should there be a film on it? Should there be a film on it? ये 40 दिनों में कम से कम 40 पिक्चर लिखी जा चुकी होंगी <laughs> जी डेफिनेटली मेरा अंदाजा है इसी बिकॉज डिजास्टर जब आता है इसी और जब ऐसा प्रकोप आता है तो हमेशा कहानियां उसके ऊपर बहुत बनती हैं वर्ल्ड वॉर पे बनी जब हैजा आया था तब बनी थी याद आपको यू नो लेगा तो इस पर भी बनेंगी और कहीं उन्हें लिखना भी शुरू कर दिया होगा किसी ने ये कहानी लिखी होगी कि एक कहानी जिस एक कैदी जिसको कोरोना हो गया तो वो भाग गया और कहाँ कहाँ लोग उसको ढूंढते रहे जैसे एक पेशेंट भाग गया कॉमेडी हो गई एक ट्रेजिडी हो गई एक फैमिली डिस्प्यूट हो गया दस कहानियां तो मैं अभी बता सकता हूँ क्या होने वाली है गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉट पीपल बिकॉज राइटर्स आर डिस्कवर दे आर एक्सप्लोर एंड दिस इज ए डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी बिग ह्यूमन ट्रेजिडी ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी यू नो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ऑल्सो की बट It's very painful, but also if you see to it, it is also a nature has taught us a lesson. Of course, to be human, if you are living with human beings, you are a part of this srishti. आप इस दुनिया के एक हिस्से हैं. एनवायरमेंट भी हिस्सा है जानवर भी पशु भी पक्षी भी सब हिस्से हैं और आप इतना हम पे काबू पाने की कोशिश मत कीजिए कि आप एनवायरमेंट को खराब कर दें इसी और अपनी ताकत इतनी जब आदमी दिखाता है तो उसको इसकी सजा मिलती है एंड आई एम श्योर कि 40 दिनों के अंदर बहुत से बच्चों को एक नया परस्पेक्टिव मिलेगा लाइफ का सोचने का फैमिलीज को बिजनेस को ये जो ग्रीड बढ़ता जा रहा था जो पावर ambitions you know cut throat competition negativity negative plans in politics in business ye sab aasta aasta kam honge you see kyunki it has really taught a big lesson to all of us ye to abhi bahut lamba chalne wala hai boss ye ek saal tak rukne wala nahi hai abhi ye hoga khulega band hoga khule hoga khulega band hoga khule hoga band hoga लेकिन तकलीफें जो आने वाली हैं वो भी किसी को पता ही नहीं है अभी तो क्या घर बैठ गए हैं सिर्फ दाल दाल चावल मिल जाते हैं तो सब खा लेते हैं लेकिन जब काम पे जाना पड़ेगा और काम नहीं मिलेगा और काम का कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर जो अच्छे आदमी होंगे जो पॉजिटिव बच्चे होंगे उन्हीं को काम मिलेगा जो नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं वो आस्ता 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 गायब हो जाएंगे मैं ये समझता हूँ और क्रिएटिविटी भी, भी अपनी एक वैल्यू क्रिएटिविटी लेकर आएगी देर विल बी एंटरटेनमेंट बिगर एंटरटेनमेंट सेक्शन भी होगा बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे ओ टी टी होगा टेलीविजन होगा इंडिविजुअल प्ले होंगे टिकटॉक जैसे भी बहुत से सॉफ्टवेयर आएंगे जहाँ हम एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं लेकिन क्वेश्चन ये कि हम कब तक एंटरटेन होते रहेंगे जिंदगी में हमें हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना ये एंटरटेन वर्ल्ड वाले जो लोग हैं ये बिजी हो जाएंगे आप जैसे मेरे जैसे को नौकरी को कोई खतरा नहीं है लेकिन जो खतरा है वो उन लोगों का पास है जिनके पास टैलेंट नहीं है जो कंपटीशन में है और जिनके पास काम करने की क्षमता नहीं है एक स्किल मेच्योर्ड स्किल नहीं है जिनके पास तो इट इज बेटर टाइम दैट वी रियली लर्न समथिंग बेटर मोर स्किलफुल थिंग्स वी प्रैक्टिस ऑन अवर टैलेंट इफ वी प्रैक्टिस ऑन अवर प्रोफेशनलिज्म आज सब कुछ है हमारे पास 
नेट है नॉलेज है लाइब्रेरी है एंड आज तो ये टाइम है जबकि हमें पूरा यूज कर लेना चाहिए कि ताकि हम अपने आप को रीडिस्कवर कर सके बिकॉज वी नीड टू चेंज अवर एंटायरिटी हर दिन हमको पूरे तरीके से नया सोचना पड़ेगा लेकिन ये जो बच्चों का खेल है कि एक महीने की छुट्टियां हो गई चलो 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 फिर वहां वही चलेंगे तो दुनिया अभी आपको अलग ही मिलेगी दोस्त तो जरा सोच लो अपने बारे में भी अपने निर्माण के बारे में अपने पर्सनैलिटी के बारे में अपनी थिंकिंग के बारे में ये मेरा सिर्फ दोस्तों से कहना है सभी बच्चों से कहना है अभी आने वाले समय में एजुकेशन भी जो है ऑनलाइन होने वाली है आज बिजनेस भी डिजिटल होने वाला है ऑफिस भी डिजिटल चलने वाले हैं सब इस तरह के कॉन्फ्रेंसिस जूम कॉन्फ्रेंसिस चलने वाली है यू नो बोर्ड मीटिंग भी ऐसी होने वाली है तो वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज अ वेरी बिग वे आफ्टर टू ईयर्स यू विल सी इट एक डेढ़ साल तक अभी हम स्ट्रगल करेंगे आगे देखते हैं क्या है बाकी आपका रियल बॉलीवुड हंगामा तो चलता रहेगा <laughs> कुछ ना कुछ, कुछ तो हंगामा आप करते रहेंगे और हम लोग भी करते रहेंगे <laughs> सुभाष जी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपकी कमाल की आपकी जर्नी रही है और आई थिंक लॉकडाउन में से आपने भी कहा कि बहुत से लोगों को इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिल रहा है लोग अपनी जर्नी को रिवाइंड कर रहे हैं फ्लैश में जा रहे हैं अपने अपने पूरे सारे मेमोरीज uh, को याद कर रहे हैं आई थॉट दैट ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आपके कमाल की आपकी जो जर्नी रही है उसको हम लोग डिस्कवर uh, करने की हम लोग उसमें कुछ कुछ uh, कुछ ऐसी कहानियां जो कि शायद कभी uh, लोगों को लोगों के जहन में हो लेकिन उनको पता नहीं चल पाएंगे बिकॉज आई थिंक यू यू लिव द फिनल लाइफ तो मैं एक uh, मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ एक uh, मेरा भी एक कॉन्वर्जेशन मेरा हो रहा था मेरे एक दोस्त हैं तो वो कैलिफोर्निया uh, में रहते हैं सैन फ्रांसिस्को में बे एरिया में और तो वो मुझे बता रहे थे कि दैट आपका जो गाना है ए दिल दिल दीवाना परदेश फिल्म का शाहरुख खान का बहुत ही कमाल का मशहूर गाना था सोनो निगम ने गाया था तो वो आपने शायद पिक्चराइज कराया था लॉस एंजलिस से वेगस के बीच में जी हाँ राइट जो निवेडा निवेडा इज प्लेस जी बिटवीन दैट जो कहानी है वो गाने के जन्म से होती है कि बख्शी जी को मैंने कहा कि सब मुझे भी लॉस मुझे लॉस एंजल शूटिंग करने जाना है और मेरे सिर्फ दस बारह दिन रह गए हैं और रिकॉर्डिंग भी करनी है तो मुझे जल्दी गाना लिख के दीजिए तो कहने लगे सिगरेट पीते हुए कहने लगे कौन सा गाना लिखा मैं बोला आपने 2000 गाने दिल के लिखे हैं एक दिल का और लिख दीजिए तो हंसने लगे फिर बोलने लगे बैठो देखो मेरी तरफ ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल ये दिल ये दिल 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 मैंने बोला अभी आगे भी तो पढ़ो दिल ऐसे शुरू हो गए बख्शी जी और वो जाके फिर मैंने नदीम सलामन को कहा कि भैया इसके ऊपर लिखते हैं उसके बाद दो लाइनें वो लिखेंगे आगे मैंने उसकी गली को छोड़ा उसको दिल को तोड़ा तो उस इन्होंने भी वही शुरू कर दिया दिल दीवाना दिल जैसे बख्शी जी ने बोला था वैसे बोला और मैंने जब कहा तो नदीम सलामन को भी हमने ऐसे कहा उन्होंने भी ये डम डन डेल शुरू हो गए और जब ये गाना बन गया तो पार्ट टू में जब रिकॉर्डिंग का टाइम आया तो एक सिंगर जो म्यूजिक का हम लोग क्या करते थे कि म्यूजिक सेक्शन अलग था इसी और नदीम श्रामन जो है ट्यून बनाते थे लेकिन श्रामन जी मेरे साथ मिलके गाना भी अरेंजमेंट करते थे हम लोग तो उसके लिए हमने एक अलग टीम ली हुई थी अब नदीम जी कहीं बाहर चले गए इंडिया से बाहर तो गाना हमको रिकॉर्ड करना पड़ा अब हम तीन दिन रह गए थे उस गाने में इसी और गाने को बहुत संवारना था मुझे और मेरे माइंड में बहुत से विजुअल थे ऑलरेडी ऐसा नहीं था कि विजुअल नहीं थे पूरी सिचुएशन थी शाहरुख का पूरा कैरेक्टर था उसकी पेंस थी और तो इसलिए मैं बनवा सका उनसे म्यूजिक मैंने बोला कि म्यूजिक के अंदर स्टोरी आनी चाहिए तो म्यूजिक बनवाया हमने दो दिन में फिर उसके बाद मैंने सोन, सोनू निगम को बुलाया कि मैंने बोला सोनू देखो ऐसा मैं तुम्हें तो गाने के लिए बुला रहा हूँ और स्टूडियो नहीं मिल रहा था हमको और हमको रात को जाना था प्लेन पकड़ के और बहुत छोटा स्टूडियो मिला अंधेरी में किसी ने बेचारे ने बनाया हुआ था एक छोटे से साउंड रिकॉर्डिस्ट ने अपना स्टूडियो बनाया तो मैं बोला इधर ही आ जाओ म्यूजिक रिकॉर्ड तो किया अभी तुमको गाना है गाना करना है और मैंने सोनू को बोला कि अभी तुमको इतने जोर से गाना है ये गाना कि जैसे 
हथौड़े मर रहे थे और गाना ऐसे है कि जो अलाप है वो एंड में गाना क्योंकि अलाप में तेरा खून निकल जाना चाहिए ये तीन ट्रैक में गाना पड़ेगा ऐसे सॉफ्ट में फिर मिड में फिर हाई में और एक लड़की को बुलाया मैंने वो जो इंग्लिश की आवाज उसमें प्रोड्यूस की उसने वोकल और आप मानेंगे कि वो धरनम धरनम धरम 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 ऐसा चलता है ना और वही हमारा टेम्पो बना ऐसी तो मेरे साथ एक म्यूजिशियन से वॉलिस से बड़े अच्छे और उन्होंने ये सब कंपोज किया और साथ में हम दोनों बैठे और जब सोनू आए तो उन्होंने गाया उन्होंने देखा यार तो बड़ा चैलेंज वाला गाना है देखते हैं और हमारे टेंशन की क्योंकि अर्जेंसी थी इलेवंथ आवर था मैं भी बहुत जोश में बहुत गुस्से में जनम जनम ऐसा पूरी एनर्जी में उसने भी उसकी एनर्जी का ये दिल दीवाना ऐसा उसने भी ऐसा गाया अब ये गाना सब अल्टीमेटली करके शाम को रात को रिकॉर्ड करके हम लोग दो बजे की फ्लाइट से चले गए वहां पर इस गाने ने तकलीफें बहुत दी हमको लेकिन जब हम लॉस एंजलिस पहुंचे तो मैंने अपनी शूटिंग शुरू की वहां दस बारह पंद्रह दिन की शूटिंग थी सीन सीन करते रहे लेकिन एंड में ये गाना रखा क्योंकि हमको वैंकूवर से लॉस एंजलिस आना था लॉस एंजलिस से हमें लॉस वेगस जाना था और रस्ते में करना अब ये लास्ट दो दिन रह गए थे और ये लास्ट डे में तो शाहरुख जो था He was very nice, very cooperative, everything. लेकिन last day उसको दो दिन पहले जाना पड़ा Because I think गौरी was pregnant probably इसी that time. तो ही सर कि सुभाष जी मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और ये मैं आगे दो तीन दिन एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ है ना तो आई हैव टू गो टूमोरो मॉर्निंग टूमोरो इवनिंग तो फ्लाइट हमने उस करके अर्ली करा दी अब गाना मेरे पास था नहीं मतलब गाना पिक्चराइज नहीं किया था मैंने फिर मैंने बोला अच्छा आप एक काम करते हैं डेढ़ दिन में करता हूँ मैं एक दिन में मैंने लॉस वेगस के जो भी झूले वोले थे वो कर दिए पूरे और दूसरे दिन सुबह उसको जाना था मैंने अर्ली मॉर्निंग तो सात बजे आ जाना मैंने एक कार रेडी करके रखी है और बिगिनिंग के शॉर्ट्स है तेरे उसमें तीन क्लोजअप दे देना सुबह और दो घंटे में मैंने वो पिक्चराइज किया सुबह और उसको मैंने प्लेन से भेज दिया और ये गाना अगर आप देखें तो इसके इतने लोकेशन चेंज है इतने मोन्टाजेस है इस गाने में ये नहीं की एक ही जगह गाना है और क्योंकि मैंने तो गाड़ी के शॉट जो सब मैंने लॉन्ग शॉट डुप्लीकेट से लिए वो शाहरुख खान नहीं था वो डुप्लीकेट शाहरुख खान का सिर्फ क्लोज अप था ये दिल बस उतना ही था और फिर जब शाहरुख को लगा कि मैंने गाना ठोक दिया शाहरुख ने अपने आगे सेक्टरी को बोला मैं जल्दी आ गया हूँ लेकिन सुभाष जी ने ये गाना जो है ना अच्छा गाना था यार ठोक दिया उन्होंने क्योंकि दो एक घंटे एक दिन में कौन गाना पिक्चराइज करता है ऐसे गाना चाहिए था चार पाँच छह दिन लगने चाहिए ड्रोन शॉट होने चाहिए ये होना चाहिए था खैर मैं चुप हो गया दस दिन के बाद मैं बॉम्बे आया था बॉम्बे आने के बाद मैंने एडिट किया एडिट करके मैंने शाहरुख को गाना दिखाया मैं मेरा यू कम टू एडिटिंग वो आया जब उसने गाना देखा मेरा तो ही वॉज शॉक सर आई कॉन्ट बिलीव ये गाना मैंने गाया ये गाना ऐसे बन गया तो मैंने बोला यार इस गाने ने हमको शुरू से तकलीफ दी है लिरिक्स एक्टर से लेके म्यूजिक से लेके ध्यान से लेके लेकिन गाना बन गया ईश्वर की कृपा है बाय बाय थैंक यू वेरी मच यह गाने की कहानी